എന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട പിന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവനെ കൂലിപ്പണിക്ക് വിട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പുളിസ് എന്ത് സംഭവമാണെന്ന് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ മനസ്സിലായത് അത് ആന്ധ്രയിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് ആണെന്ന് ആ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കണ്ടേ വാ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പുളിസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്ത് തീയിലൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം ഇത് തീയിലോട്ട് ഇടാൻ നേരത്ത് ഒരുമാതിരി നല്ല രീതിയിൽ പൊള്ളി വരും അപ്പം അതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണവും ഏകദേശം നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വരാൻ നേരത്ത് നമുക്കതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പുള്ളൊരു വാളം പുളി എടുത്ത് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം ഇളം ചൂട് വെള്ളം അതിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം കിടക്കണം കിടന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഞരടി അതൊന്ന് അലിയിക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സത്വം എല്ലാം ഇറങ്ങും കുറച്ച് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ശരിക്കും ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറെല്ലാം എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചാറെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കുക അഴുക്കെല്ലാം കളയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കുരുവും എല്ലാം കളയുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഈ പുളിസൂനെ നമ്മൾ പച്ചപ്പുളിസൂ എന്നും പറയും പുളിസ് ദഹനത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിനകത്ത് വേറെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ആ മൂന്നെണ്ണം ചേർക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു വലിയ സവോള നന്നായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടെ അതിനകത്ത് ചേർക്കുക പിന്നെ മല്ലിയില ചേർക്കണം ഒരു ഏകദേശം ഒരു പിടി മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞരടി എടുക്കണം പുളിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഡിഷാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഞരടി ഞരടി അത് ഉടയ്ക്കണം ഈ സവോളയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയില എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടയ്ക്കണം ഓ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പുളിവെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഏകദേശം പുളിസ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ജീരകവും അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളകൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് താളിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടി എടുക്കുക ആ ചെറിയ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നാല് വറ്റൽമുളക് ഏകദേശം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരാൻ നേരത്ത് ഏകദേശം നമ്മുടെ താളിക്കലിൻ്റെ പരിപാടികൾ തീരും നമ്മളിപ്പോൾ താളിച്ച വറ്റൽമുളകും ജീരകവും ഒക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ പുളിസുലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മളൊരു ഗാർണിഷിനുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് 
നമ്മുടെ പച്ചൈ പുളുസു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ സ്പൂണിട്ട് ഇളക്കാവുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ ഇളക്കാതെ അതങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കുക്കിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല ആ കൂടെ നമ്മൾ ഈ താളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി അച്ചാർ ഞാനിപ്പം ചെറുനാരങ്ങ അച്ചാറും അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ അച്ചാറും എടുത്തിരിക്കുന്നത് സംഭവം കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ രസത്തിൻ്റെയൊക്കെ വേറൊരു വകഭേദം എന്ന് പറയും രസ രസമാണെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കുക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല താളിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് രണ്ടും നല്ല വ്യത്യാസം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്